हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कविता चैनल आज हमारा टॉपिक है चेकलिस्ट फॉर जीएसटी फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमें ये देखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं और उस सिनेरियो में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कैसे मिलेगा इसके बारे में आज हम सीखेंगे तो आज हमारा पार्ट वन है तो स्टार्ट करते हैं हम तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं तो इन द करंट टैक्स रिजन जो कि अभी पहले मतलब जीएसटी आने से पहले क्या होता था उसके बारे में पहला हम थोड़ा सा देख लेते हैं वेरियस कंडीशन आर एप्लीकेबल फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अ ब्रीफ ओवरव्यूज गिवन बिलो टाइप ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट वैट सैनवेर क्रेडिट और सर्विस टैक्स इतने तरह के इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले हमें मिलते थे बिफोर द कमिंग ऑफ द जी एस टी देन सबसे पहले वैट एज अ वैट डीलर यू कैन अवेल क्रेडिट ऑफ द वैट पेड ऑन गुड्स परचेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है तो रजिस्टर होना जरूरी है और हमें गुड्स पर वैट भी पे करना जरूरी है तभी हम उसके अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं और रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू कंडीशन ओनली परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर विद इन द स्टेट वैट विद इन स्टेट में चार्ज होता है और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी हमें वैट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे हमें तभी उसका बेनिफिट मिलता था देन सैंडविक क्रेडिट और सर्विस टैक्स एज अ मैन्युफैक्चरर यू कैन अवेल सैंडविक क्रेडिट ऑन ऑल इनपुट यूज मीन्स रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स बनाने के लिए स्टार्टिंग हम जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट यू कैन ऑल्सो अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सर्विस टैक्स पेड ऑन एनी इनपुट सर्विसेस रिमेंबर पहले हमें इन सब चीजों पर टैक्स क्रेडिट मिल जाता था इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर Providing taxable services, you can avail input tax credit on the service tax paid on input services used for provision of the taxable services. ये हमारा पहले scenario रहता था Now GST टी आने के बाद क्या इमेज रहा है अंडर द जी एस टी रिजम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल बाय एवरी रजिस्टर टैक्सीबल पर्सन ऑन ऑल इनपुट यूज और इंटेंशन टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ और फर्दर एंस ऑफ बिजनेस This is of course is subject to certain conditions. Conditions, terms, हर चीज़ पर applicable है हमें उसको बिल्कुल seriously follow up करना होता है तभी हम input tax credit के लिए claim कर सकते हैं The conditions which need to be satisfied to avail input tax credit under the GST for the following. द फॉलोइंग हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द जी एस टी मॉडल में क्या कुछ कंडीशन हमें फॉलो करनी होगी तो हम उसके बारे में देखते हैं चार कंडीशंस हैं You should have the tax invoice. सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए हाथ में जैसे सप्लायर ने हमें सप्लाई किया है तो हमारे पास टैक्स इन वॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू बाय रजिस्टर पर्सन इशू बाय रजिस्टर पर्सन मीन सामने वाला जो सप्लायर है उन्होंने हमें इशू किया क्योंकि हमने उनसे कुछ परचेज किया है तो ऑब्वियसली हमने बिल लिया होगा द गुड्स और सर्विस शुड हैव बिन रिसीव हमने रिसीव कर लिया हो You should have filed जी एस टी आर थ्री फॉर द रिलेटेड मंथ जी एस टी आर थ्री जी एस टी एन को फाइल हो चुका हो और ये सप्लायर फाइल करता है द टैक्स चार्ज हैज़ बिन पे टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर आई दर इन कैश थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ओके तो ये कुछ कंडीशन हमें ध्यान रखनी होती है लेट्स इज नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन विच यू विल बी एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जी एस टी You can apply for registration under GST in two scenario. दो scenario होते हैं GST एस टी में रजिस्ट्रेशन करवाने का यू आर लाइबल टू रजिस्टर एंड यू वॉलेंट्री अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन टू टाइप्स हैं या तो पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं थे बट आपका जो थ्रेस हॉट लिमिट है टर्न ओवर का वो इंक्रीज हो गया देन यू हैव टू बिकम अ रजिस्टर डीलर आपको रजिस्टर करवाना होगा रजिस्टर डीलर की कैटेगरी में आप आ जाएंगे और एक सेकेंड सिचुएशन होती है यू वॉलेंट्री अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन तो वैन यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जी एस टी ऑन बिकमिंग लाइबल टू रजिस्टर ओके वैन यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जी एस टी ऑन बिकमिंग लाइबल टू रजिस्टर मतलब पहले आप लाइबल नहीं थे तो आपने नहीं करवाया जैसे आपकी थ्रेस और लिमिट इंक्रीज हो गई देन बिकम लाइबल टू रजिस्टर यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड 
इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और सेमी फिनिश गुड्स इन स्टॉक ऑन द डे बिफोर द डेट ऑन विच यू बिकम लाइबल टू पे टैक्स ओनली इफ यू हैव अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच यू बिकम लाइबल टू रजिस्टर आपको पता चल गया कि आपके थ्रेस और लिमिट इंक्रीज हो गई है आपको रजिस्टर होना कंपलसरी है तो आप विद इन थर्टी डेज में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे एंड बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझ में आ जाएगा यू आर अ मैन्युफैक्चर ऑफ अप्रैल अप्रैल एंड हैव क्रॉस द थ्रेस और लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू को पता चला आपके जो भी ट्रांजेक्शन हुए आपको लगा मेरा टर्नओवर तो इंक्रीज हो गया थ्रेस और लिमिट बढ़ गया है यू हैव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास स्टॉक रॉ मटेरियल रखा हुआ है फाइव लैख ऑन दिस डेट एंड मेरे पास जो स्टॉक रखा है ऑब्वियसली सामने वाले से मैंने परचेज किया होगा सामने वाली पार्टी ने मुझसे चार्ज भी किया होगा तो इस मटेरियल पर मैंने जी एस टी कितना पे करा है एटीन परसेंट मीन्स नाइन्टी थाउजेंड ऑन दैम अंडरस्टूड You must ensure that you apply for registration within थर्टी days. तो from फर्स्ट October 2017, थाउजेंड सेवनटीन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा इफ नॉट यू विल लॉज द एलिजिबल इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज नाइन्टी थाउजेंड ऑन द रॉ मटेरियल इन स्टॉक ओके क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपने रॉ मटेरियल का फिनिश कुछ बनाया आगे पार्टी को सेल किया तो आगे पार्टी से आप चार्ज करेंगे तो आपके पास तो दो दो बार निकल गया जेब से एक तो पहले जिसे परचेज किया उनको पे किया आगे वाले जब लाइबिलिटी क्रिएट हुई तब तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अगर आप क्लेम भी करेंगे तो आपको नहीं होगा क्योंकि आपने विद इन टाइम लिमिट में जब आपको पता चला आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो नहीं मिलेगा अगर आपने विद इन थर्टी डेज में करवा लिया तो फिर आपको मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वैन यू वॉल्ट्री अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन कि आप रजिस्ट्रेशन के कैटेगरी में आते ही और आपको करवाना है एवन थो यू हैव नॉट क्रॉस द थ्रेस और लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोविजन ऑफ द लॉ अलाउ फॉर वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन इफ यू वॉल्ट्री अप्लाई फॉर जी एस टी रजिस्ट्रेशन यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट्स एंड इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स इन स्टॉक ऑन द डे बिफोर यू आर ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन For example, you are a dealer of electronic product, and due to your business operations, you voluntarily apply for registration. Even though the threshold limit has not been crossed, यहाँ पे threshold limit की हम बात नहीं कर रहे हैं. You have been granted registration on 10 September 2017, and have electronic product worth rupees two lakh in stock, on which GST you have to. आपने पहले already pay कर रखा है 18 percent की rate से 36 thousand. has been paid you can avail the input tax credit of rupees 36000 on the electronic product in stock agar aapne registration karwaya hai registered dealer hai to aap input tax credit ke liye claim kar sakte hain to iske andar do scenario humne samjhe hain ek hota hai aapka simple you are liable to register matlab become pehle nahi the and secondly voluntary to aapko within 30 days mein jaise aapko pata chalta hai ki aapke threshold limit इंक्रीज हो गई है तो यू तो फिर आपको क्या करना होगा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वैन यू वॉल्ट्री अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन तो आप वॉल्ट्री कैटेगरी में आते ही हैं आप आप उस कैटेगरी के बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और इलेक्ट्रॉनिक से बिजनेस में रजिस्ट्रेशन की कंपल्शन है ही तो यू वॉल्ट्री अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने टू टाइप्स के रजिस्ट्रेशन के सीनारियो देखे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और एक सीनारियो समझेंगे तो कीप बी इन टच थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड टेक केयर बाय बाय